。呃，在官博他公布了中奖玩家名单之后呢，我去看了一下那个主播他的直播视频。他技术倒是挺不错的，但是英雄池好像不是很深。如果打王者局的话，他最多会用的是萌芽、马可波罗还有公孙离。嗯，他们选齐珠和河流的意图非常明显，就是想让他拿射手。所以我建议啊，我们先搬掉他最擅长的射手英雄，在第一个先拿强势射手英雄以选代班，这样对手就要少一个最强王者了。可以。乔金刚说什么？我男神居然表扬了。刚刚选人的时候就觉得他挺聪明的。他这把要是赢了，我肯定路转粉。所以说，今天乔金金是否能够在比赛里有足够优秀的表现？好运来。其他人又是否会针对他，会去搬掉他？加油！不得加油！对，值得看一下。其实，在针对名义选手的话，也是一个好的方针，因为大部分职业选手的英雄池其实非常深，要针对的话，其实很费劲儿、嗯。对，其实大部分我们的娱乐赛都会看到多。多少少的嘉宾啊，都会有一些针对和特殊的照顾。这也是我们的代课指导员。非常期待的今天的比赛究竟会不会对晶晶有针对呢？好，那么进入我们表演赛第一局的班 pick 环节，看一下双方的英雄选择。嗯。真对了，怎么说？上来搬的是王昭君。<笑>对，请王昭君干嘛呀？没必要啊。蓝色方一搬掉的是萌芽，二搬的是马可波罗。对，很针对，针对了花街。对，蔡、啊、文姬，蔡文姬，这么刁钻吗？就是对面有两个职业选手，你不针对，你针对哪些人？他们是针对我的英雄池。哦，之前晶晶好像在微博上贴过这两个英雄的战绩，那他们可想多了。晶晶可是被于老师魔鬼训练过的，会的可多了。看来他们的策略和我们一样。也是针对一个人搬掉他最擅长的英雄，不过这回他们失算了。这两个英雄的战绩我都是随便贴的，并不是我最擅长的英雄。可是我,我擅长的辅助只有蔡文姬，那你扁鹊中单我来辅助。我们稳妥一点，先拿扁鹊，公孙离就让给他们吧。我什么射手都可以，对线无敌，低调一点行不行？生存。一选选到扁鹊，那么根据乔金金的英雄池来看呢，这把大概率是他玩辅助了。没错，公孙离得赶紧锁了。花间再不选公孙离的话，就没英雄可以有了。张飞这个点可以补一手开团和保护。看一下另一边射手的 C 位，嗯，招牌英雄孙尚香。嗯河流拿什么是比较关键的？对，河流和齐珠都没出英雄了。是，先来一个李白。就放李白先拿。野王哥哥。有具有进攻性的话，东皇太一确实还可以。你先看最后一首中路，齐珠，齐珠，中路法王，貂蝉。阵容调整完毕，英雄锁定，晶晶拿到了东皇太一，给晶晶做选择题，都能咬。就是因为这阵容里本身没有人保孙尚香，而东皇太一又是唯一的先手，你还要咬到对的人。五个人你要咬错了也要崩盘，这这种情况下其实晶晶是一个很容易背锅的位置。没错。好，欢迎进入到表演赛第一局比赛，看一下蓝色方是好运来对，红色方摘星对。今天第一局选择的东王太一，证明自己。欢迎来到王者荣耀，敌军还有五秒到达战场，请做好准备，全军出击。我去骚扰一下对面打蓝。好，你自己小心，我打完红就过去。扁鹊一会儿清完线去支援。哦，好。晶晶学了一级呢，恭喜我们代言人目前成功了一半。哎，对，其实一级的东皇太一是非常强势的，攒满三个球可以直接入侵对方的野区，打扰对面的打野节奏。没错，我们看到他已经攒好球了，现在再往对方的蓝 buff 走。看到这个李白去打蓝，这不可能说遭遇了。李白估计有点难受啊。是的，一级的李白其实看到现在的东皇是不是能选择撤退的？蓝 buff 拉多，晶晶追着李白打，很凶啊！慢点，慢点，慢点。东皇没办法。对，哎，仔细看玄策，拿完稍微撤一点。算算了，不要了，不要了，要了吗？能反啊，这个 buff。OK， 拿拿到了，撤退。东皇可以啊。那是。再掩护晶晶撤退，占据极大的优势。
顺了，比赛已经开始了。抱歉，耽误你看比赛了。哪里哪里，顾总的客人，我肯定要招待好的。那比赛来到十分钟处，这是一个非常关键的节目，下一波团战谁赢了就拿黑包，甚至没错。双方的站位，我们看见红色方只能收缩防守，在野区内现在想打一波二塔金，手里是有闪有大的。现在全看今天的东皇了，只要开得好，那么拿下比赛是非常轻松的。现在全员往红色方二塔集结，来势汹汹。期待一下。下雪还在输出，李白摇到张飞跑不了，一个、两个、三个、四个，四连超凡，完灭了！我的天！东皇这一期漂亮，吸到了貂蝉，换掉了核心 C 位，血战。东皇太医是乔晶晶，是啊，我们的代言人，他这首东皇可以的。真是让人意外。来，注意一下兵线，埋伏一下，埋伏一下。集合了，有想法。来来来，等一下，我闪现还有五秒。看起来好运来，好像想要进入比赛了。三中二草集合，准备进攻。就这波兵线，东皇开门了啊，上去就吸，吸谁都行。好。是的，晶晶，开门了。防线，奔狼开起来，正面上又要咬，咬了，闪现攻孙离。来一发子弹吗？满足你。l 一枪拿下人头，接着冲！这时李白侧面杀那个直门兽来杀，打不出来。全部被打死。李白一个人呢，这一波。伤害被分摊，跟不上。一枪点掉。Lunch and kill。四枪下血。漂亮！来来来，点卡点卡点卡！打了对方一波团灭，完美的配合。东皇太一的开团，用双塔。下路兵线来到高地，一波飞掉，带到水晶。整场比赛从开团到内阁都实在太完美了，灭掉水晶之后，让我们一起恭喜。好，李白。哈皇城商这么高，范围确实不错。MVP 给到下雪孙尚香，晶晶赢了，晶晶真的太棒了，这下稳稳了，不用去跟黑子争论了。直播上一堆人说晶晶是躺赢，玩辅助，抱大腿，别管他们，这东皇还躺赢，那他们自己眼睛有问题。瞧瞧这城商，再说了，就算真的是躺赢，那也是我们晶晶会写人有谋略有眼光，真是。